Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas terkait dengan job safety analysis. Jadi kita sudah masuk ke aktivitas kerja nih teman-teman semua. Seringkali kita bekerja dan pastinya kita melakukan aktivitas di tempat kita bekerja saat ini. Namun bagaimana cara kita agar kita bisa memastikan kita bekerja dengan aman? Saksikan video ini untuk tahu lebih detail terkait dengan job safety analysis. Sekarang kita bahas terkait dengan bahaya Apa itu sebenarnya bahaya? Jadi bahaya adalah sesuatu yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja Itu adalah bahaya Segala sesuatu bisa berupa kondisi, bisa juga berupa bahan, bisa berupa benda dan lain sebagainya Ya Kalau kita kategorikan, bahaya ada terbagi ke dalam 5 kategori Jadi ada bahaya kimia, fisik, biologi, ergonomi, dan juga bahaya psikososial Ya, Misalnya kita menyapu Saat kita menyapu ada bahaya apa? Oke, misalnya ada bahaya postur tubuh yang terlalu membungkuk Atau ada bahaya dari bentuk sapu yang tidak ergonomis atau bentuk sapu yang terlalu pendek ya nanti akan kita bahas lebih lanjut yang pertama ada bahaya fisik jadi bahaya fisik ini terdiri dari kebisingan ya kalau kita bekerja ada suara-suara yang bising dari mesin mungkin suara-suara dari orang atau tetangga ya atau suara-suara ya bising dari peralatan di sekitar kita lingkungan kerja kita itu bahaya juga ya yang akan membuat aktivitas kita menjadi terganggu dan mungkin bisa menyebabkan penyakit akibat kerja. Contoh lain adalah getaran ya, getaran yang muncul secara berlebihan ya saat kita mengoperasikan mesin ya atau peralatan-peralatan yang lain. Atau elektrikal terkait dengan listrik ya, menggunakan listrik, listrik adalah termasuk dalam bahaya fisik yang bisa menyebabkan risiko untuk tersetrum. Nah, jadi jangan jangan sampai berbeda ya, jangan sampai salah mengkategorikan mana bahaya, mana risiko. Kalau pengen tahu bedanya apa, nanti akan kita bahas di video berikutnya. Ada lagi bahaya pencahayaan, kemudian ada lagi bahaya radiasi dan juga panas ya, bisa dari radiasi monitor atau panas dari ya peralatan yang kita gunakan. Mungkin kita menggunakan peralatan yang suhunya tinggi ya, mulai dari misalnya mesin atau alat-alat ya dan yang lain sebagainya. Itu adalah kategori bahaya fisik. Next adalah bahaya kimia. Ini bahaya yang disebabkan oleh bahan-bahan kimia. Bisa yang bersifat karsinogenik ya atau asam dan juga basa. Bahan yang mudah meledak, bahan yang mudah terbakar, oksidator atau bahan kimia berbahaya lainnya. Nah, ini kita bisa lihat nih, teman-teman semua dari dari safety data sheet yang dimiliki oleh bahan kimia tersebut. Sehingga kita bisa tahu apa sebenarnya bahan tersebut dan apa yang harus kita lakukan dalam mengendalikan bahaya yang muncul dari bahan tersebut. Ada lagi bahaya biologi, ya, bisa berupa jamur, bakteri atau virus berikutnya dari hewan pengerat, hewan buas dan yang lain sebagainya. Jadi ini bahaya-bahaya yang timbul secara biologis atau karena aktivitas-aktivitas atau karena sesuatu yang sifatnya biologis. Ya, jadi ini juga was, perlu diwaspadai nih dari aktivitas pekerjaan kita. Ada nggak kira-kira dari pekerjaan kita yang bisa menimbulkan risiko kerja dikarenakan bahaya-bahaya yang seperti ini. Berikutnya adalah bahaya ergonomi. Nah, ini sering banget nih, terutama buat teman-teman yang setiap hari bekerja dengan meja kerja atau laptop dan lain sebagainya. Bahkan mungkin yang diproduksi lebih parah lagi, gitu ya, apabila kita bekerja tidak ergonomis. Ergonomi di sini contohnya adalah bahaya beban berlebih. Nah, pernah di rumah mengangkat galon? Ya, galon itu kan berat ya, artinya kita tidak bisa asal mengangkat. Salah satu teknik mengangkat galon dengan baik adalah dengan mendekatkan galon kepada tubuh kita. Ya, coba diangkat galon tapi galonnya jauh dari tubuh kita. Tangannya direntangkan. Pasti susah. Ya, jadi beban berlebih adalah salah satu bahaya ergonomi. Jangan sampai kita mengangkat melebihi beban yang kita bisa angkat atau kita memaksakan diri. Ya, kaitannya juga ke nomor 2, salah teknik pengangkatan. Ada lagi postur janggal ya yang bisa dilihat di dalam gambar yang ada di samping ini 
ya postur janggal adalah postur yang terlalu membungkuk misalnya area kerja kita tidak mendukung tubuh kita tubuh kita tinggi namun kursinya pendek dan lain sebagainya itu menyebabkan postur kita menjadi janggal ada lagi pekerjaan menonton setiap harinya 8 jam mengetik terus-terusan ya atau melakukan pemotongan dengan tangan kanan terus-terusan itu adalah monoton bisa menyebabkan kelelahan ya ada lagi adalah pekerjaan berulang yang dilakukan berulang-ulang kali atau juga bisa dengan posisi yang statis jadi posisi tubuh yang seperti itu misalnya kita sehari-hari tegak ya tidak ada perubahan maka bisa menimbulkan kelelahan itu bahaya untuk tubuh kita Ya, itu adalah bahaya ergonomi Terakhir adalah bahaya psikososial Atau psikologi Contohnya apa? Beban kerja yang berlebih Ya teman-teman bekerja Tapi tidak tahu job desknya apa Sehingga seluruh pekerjaan diterima Misalnya itu beban kerja yang berlebih itu Harus hati-hati Atau bullying yang ada di tempat kerja Ya ada senior Ada junior kita dibully Sehingga kita tidak bisa bekerja dengan fokus Sehingga ada potensi menyebabkan kecelakaan kerja karena kita tidak bisa fokus Harassment ya sering dialami oleh teman-teman kita yang wanita Harassment adalah salah satu bahaya psikososial Ada lagi fatigue, ya, kelelahan Terlalu bekerja dalam waktu yang lama Atau bekerja pada jam-jam yang kita lelah Atau kita kurang tidur Itu bisa menyebabkan kelelahan Nah, lima kategori bahaya inilah yang nantinya harus kita analisa, teman-teman semua, dalam kita membuat JSA atau Job Safety Analysis ini. Oke semuanya, terima kasih sudah menyaksikan video kali ini, dan kita akan membahas terkait dengan JSA lebih lanjut di video berikutnya. Terima kasih.